警察没用是吧？警察啥也没干，怎么到我？你是警察吗？我说老老师。从这个村民的时候，村民是骂骂咧咧，还不想走。他们在走的时候还一装上装啊，装装着嘞。我现现在我装的我也花生现在不怎么有了嘛，花生秧子都装走。村民家的三十亩花生已经成熟，结果却遭到隔壁村民纷纷哄抢。即便看见地主人的到来，他们也丝毫不慌，反而还推搡地主人，直言不要打扰他们偷花生。如此无耻的嘴脸，气得地主人想要报警。可村民们一听报警，更加嚣张了，表示即便警察来了，他们也根本不怕，因为眼前的大姐有名警察亲戚，肯定不会拿他们怎么样。说完就继续抢夺花生，就连花生秧都不放过。趁我们不注意，就装走了。就把花生秧喂拉回去喂牲畜了。当时马家人试图上前劝阻，没想到只是推了一下村民，村民就应声倒地，开始讹钱。他们不但抢我们的花生，我们抓到以后躺地下讹我们，而且还要骂我们，态度特别恶劣。而最惨的则莫过于马先生父亲，当时他正开着机器，打算跑到村民前面收割花生，谁知村民见状蜂拥而上，并把马先生拉了下来，因为机器还在运转状态。在拉扯过程中，他的手指不慎触碰到机器，导致两根手指被迫截肢。截了两截我手指，已经截肢了。截肢了。要不是村民来抢花生，我们的机器也没停下。我弟弟这手也不能咬断了。听到这里，记者也感觉十分气愤。正当他要去找村民替马先生一家讨说法时，村民却主动送上门来了。